to my channel your online teacher malayalam appo ningalku ariyam ee oru channel le plus 1 plus 2 accountancy economics english adhe pole thanne bcom le subjects okkana kudal edunnathu appo ningal channel vare subscribe cheyidittille onnu subscribe cheya pinne ningada friends okkani avarkku okku onnu share cheyidu maximum idu onnu subscribe cheyidu ningal ellarum onnu support cheyano innu nammal nokkan povunnathu plus 2 accountancy le ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ടൻസി അക്കൗണ്ടിങ് ഫോർ നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷനിൽ ആ ചാപ്റ്ററാണ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ റെസിപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പഠിച്ചു ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാമെന്ന് ഞാൻ പറ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സാധാ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ചെയ്യണ ഈ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിനോട് തുല്യമായിട്ടുള്ളതാണ് ഏകദേശം ആ ഒരു മോഡലിലാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കമ്പനി ബുക്സ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ പേര് എഴുതാം ഏത് ബുക്സ് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് പിന്നെ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ഫോർ ദി ഇയറിൻ്റിങ് പിന്നെ നമ്മൾ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എഴുതാം കഴിഞ്ഞ മറ്റേ റെസിപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റിൽ നമ്മൾ റെസിപ്റ്റ് ഈ സൈഡിലാണ് എഴുതിയത് പേയ്മെൻറ്റ് ഈ സൈഡിലും ഇവിടെ ആകുമ്പോൾ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് എന്ന പേരെങ്കിലും എക്സ്പെൻഡിച്ചർ നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതണം ഇൻകം നമ്മൾ രണ്ടാമത് എഴുതണം പിന്നെ രണ്ടിൻ്റെയും എമൗണ്ട് കോളം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് അപ്പോൾ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ നേരത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ റെസിപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ നേരത്ത് നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാലും അതേപോലെ ഇതിലും കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്ക് എളുപ്പമായിട്ട് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കാം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് റെസിപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റിൽ നമ്മൾ ബാലൻസ് ബ്രോഡ്ഡൗണും ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗണും എഴുതിയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് രണ്ടും എഴുതരുത് അപ്പോൾ എഴുതണ്ടാത്തതെല്ലാം നമ്മളൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിടാം ഇത് എഴുതണ്ട അതേപോലെ തന്നെ ഇതും രണ്ടും എഴുതണ്ട ബാലൻസ് പ്രോഡൗണും ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗണും എഴുതണ്ട പിന്നെ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടാത്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചറും ക്യാപിറ്റൽ റെസിപ്റ്റും അതായത് ക്യാപിറ്റൽ റെസിപ്റ്റ് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എപ്പോഴും എപ്പോഴും നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല ഒന്ന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിലെ അസെറ്റ് നമ്മൾ വിറ്റു നമ്മൾ അസെറ്റ് എപ്പോഴും വിറ്റുകൊണ്ടിരിക്കുമോ ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതൊരു ക്യാപിറ്റൽ നേച്ചറിലുള്ളതാണ് അതേസമയം ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക ഒരു സ്പോർട്സിൻ്റെ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ഒരു ക്ലബ്ബ് അപ്പോൾ ആ ക്ലബ്ബിൽ പഴയ മാഗസിൻസൊക്കെ ഒരുപാട് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സൊക്കെ ഒരുപാടുണ്ടാവും അത് നമ്മളിങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വിറ്റുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ റവന്യൂ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല റവന്യൂ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്നുള്ള ചിലവ് അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞത് ക്യാപിറ്റൽ നേച്ചറിലുള്ളതൊന്നും നമ്മൾ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചറിൽ എഴുതില്ല റവന്യൂ റെസിപ്റ്റ്സും റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചറും മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ എഴുതുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കാം ഏതൊക്കെയാണ് ക്യാപിറ്റൽ ഏതൊക്കെയാണ് റവന്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നോക്കണം സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എഴുതാം കാരണം ഇത് മിക്കപ്പോഴും നടക്കുന്നതാണ് അത് എഴുതണം എൻട്രൻസ് ഫീസും എഴുതാം എൻട്രൻസ് ഫീസും ഒക്കെ മിക്കപ്പോഴും കിട്ടുന്നതാണ് ഡൊണേഷനും കിട്ടുന്നതാണ് ഡൊണേഷനും ഈ സബ്സ്ക്രിപ്ഷനും ഒക്കെയാണ് ഇവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ വരുമാനം എന്ന് പറയുന്നത് റെ അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നും പിന്നെ റെൻറ്റ് ഓഫ് ഹോള് ഹോൾ എന്തെങ്കിലും ഇവർ പൈബറുടേതായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ റെൻറ്റിന് കൊടുക്കുമ്പോൾ വാടകയ്ക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ വാടക കിട്ടും അതും ക്യാപിറ്റലിലുള്ളതല്ല അപ്പോൾ ഇതും എഴുതാം സെയിൽ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു അസെറ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു അസെറ്റ് നമ്മൾ എപ്പോഴും വിൽക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ നേച്ചറിലുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇത് എഴുതണ്ട അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഇൻഡ് ചെയ്തിടാം അപ്പോൾ ഇവിടെയിൽ ഇതും എഴുതണ്ട സെയിൽ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എഴുതണ്ട ഇനി പേയ്മെൻറ്റ് സൈഡിൽ എന്തൊക്കെ എഴുതേണ്ട നോക്കാം സാലറി എഴുതണം റെൻറ്റ് എഴുതണം ഇലക്ട്രിസിറ്റി ടാക്സസ് പ്രിൻറ്റിംഗ് ആൻഡ് സ്റ്റേഷനറി സൺറി എക്സ്പെൻസസ് ഇതെല്ലാം
എൻട്രൻസ് ഫീസ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപ പിന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഡൊണേഷൻ ആണ് ഡൊണേഷൻ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ അത് നമ്മൾ എഴുതണം എന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നാണ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല ഡൊണേഷൻ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ പിന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നത് റെൻറ്റ് ഓഫ് ഹോള് റെൻറ്റ് ഓഫ് ഹോളും നമുക്ക് കിട്ടണ ഒരു ഇൻകം ആണ് അത് എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇൻകം സൈഡിൽ വരുന്നത് എല്ലാം നമ്മൾ എഴുതി നമ്മളിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് വന്നത് എല്ലാം നമ്മൾ വിട്ട് കളഞ്ഞിട്ട് ആ ഇൻകം സൈഡിൽ വന്നത് എല്ലാം നമ്മൾ എഴുതി ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എഴുതേണ്ട ബാക്കി എല്ലാം എക്സ്പെൻസ് ആണ് അത് നേരെ നമ്മൾ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സൈഡിലേക്ക് എടുത്ത് എഴുതാം അത് നമുക്ക് എഴുതാം അങ്ങനെ എല്ലാ എക്സ്പെൻസും ഈ സൈഡിൽ എഴുതി ഇനി എന്താ ചെയ്യണ്ടത് രണ്ട് സൈഡും കൂട്ടി നോക്കുക ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് ഏത് സൈഡാണെന്ന് നോക്കുക ഈ രണ്ട് സൈഡും കൂട്ടുമ്പോൾ ഈ സൈഡാണ് കൂടുതലായിട്ട് എമൗണ്ട് ഉള്ളത് ഇവിടുത്തെ ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തി ഏഴായിരം രൂപയാണ് ട്വൻറ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് രണ്ട് സ്ഥലത്തും ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇച്ചിരി സ്പേസ് ഇട്ടിട്ട് ഇരുപത്തി ഏഴായിരം എന്ന് എഴുതാം ഇരുപത്തി ഏഴായിരം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഇരുപത്തി ഏഴായിരത്തിൽ നിന്ന് ഇതെല്ലാം കൂടി കുറയ്ക്കാം ഇതെല്ലാം കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് എണ്ണായിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപയാണ് വന്നത് ഇതെല്ലാം കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഈ ഇരുപത്തേഴായിരത്തിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനെണ്ണായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ അതായത് എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ഇതാണ് ഇവിടെ വരുന്ന കുറവ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എഴുതിയത് ഈ സൈഡല്ലേ അതായത് നമ്മുടെ ഇൻകം സൈഡാണ് കൂടി നിന്നത് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കുറവുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടിയ ഈ പതിനായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ എന്തായിരിക്കും പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇതൊരു നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് അതായത് പ്രോഫിറ്റിന് വേണ്ടിയല്ല ഇവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിൽ നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുതാൻ പറ്റില്ല അപ്പം നമ്മൾ എഴുതുന്നതാണ് സർപ്ലസ് അതായത് മിച്ചം വന്നത് സർപ്ലസ് എന്ന് വെച്ചാൽ മിച്ചം വന്നതെന്ന് അർത്ഥം സർപ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞു എഴുതും ഇനിയിപ്പോൾ ഈ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സൈഡാണ് അതായത് ചിലവ് കൂടുതലും വരുമാനം കുറവാണെങ്കിലോ ഇവിടെ എന്ത് എഴുതും ഡെഫിസിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുതണം ഡെഫിസിറ്റിൻ്റെ അർത്ഥം കുറവ് അപ്പോൾ ഇവിടെ മിച്ചം വന്നത് ഇവിടെ നമുക്കിപ്പോൾ ഇൻകം സൈഡ് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇവിടെ പതിനെണ്ണായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ സർപ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞു എഴുതി അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഒരു ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് അപ്പോൾ ഇത് ഭയങ്കര ടഫ് ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ ഒട്ടും കിട്ടാത്തവരാണെങ്കിൽ ഈ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം മാത്രം മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കാം ഞാൻ എൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോസിലൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഉള്ള ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചറും ബാലൻസ് ഷീറ്റും ഒക്കെ ഇനി ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ മെയിൽ അയക്കാം റിപ്ലൈ തരാം അപ്പോൾ താങ്ക്